Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Eğer bir önceki videoyu izleyip telefonunuzu flash işlemini başarıyla gerçekleştirdiyseniz Android işletim sistemini web telefonlarına kurarken geçen en riskli adımı başarıyla geçmiş bulunmaktasınız. Bu videoda size hafıza kartını nasıl biçimlendireceğinizi anlatacağım. Öncelikle videonun altında verilen linklerden Ubuntu'yu ve de VirtualBox'ı indirin ve de VirtualBox'ı bilgisayara kurarak işleme başlayın. İşlemler tamamen sihirbazlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu yüzden bu bölümleri anlatmayacağım. İşlemler bittiğinde Ubuntu'yu açarak işleme başlayın. Ubuntu'yu kurarken girdiğiniz şifreye girin. Öncelikle biçimlendirme yapmamız gerektiği için bu biçimlendirmeyi yapacağımız programı indiriyoruz. Bunun için uygulamalar Ubuntu yazılım merkezine giriyoruz. Buradaki arama kutucuğuna Gparted yazdığımızda üstteki Gnome Disk bölümleme yöneticisini bilgisayarımıza kuruyoruz. Tekrardan şifrenizi girin. Gparted dosya yöneticisi indirildi. Buna sistem yönetimden ulaşabilirsiniz veya masa üstüne kısa yolunu atabilirsiniz. Öncelikle Gparted'i açarak başlayalım. Gördüğünüz gibi şu an hafıza kartımı görmüyor. Hafıza kartımı görmesi için telefonunuzu bilgisayara hafıza ka ka hafıza kartı modunda bağlayın. Yani yığın bellek. Yığın bellek moduyla bağlantı yaptıktan sonra aygıtlar USB aygıtlardan Samsung elektronik olana tıklayın. Evet, Gparted açıkken USB'yi görmüyormuş bilgisayar. Dört yüz on bir megabaytlık olan benim normal telefonun kendi hafızası iki GB diye gözükense telefona taktığım SD kartın boyutu. 
Tekrardan G parti de açalım. Şimdi sağ üsttekine tıkladığımızda bunun normal telefonu kendi hafızası oldu. Bunun da benim SD kartım olduğunu biliyorum. Buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hafıza kartım FAT32 biçiminde formatlanmış. Bunu bunu tamamen silmek için ayır diyorum. Ardından da bu bölüme sağ tıklayıp sil diyorum. Şimdi elimde tamamen ayrılmamış bir bölümüm var. Öncelikle buraya sağ tıklayarak yeni diyorum. Bu bölüm önemli. FAT16'ya formatlanması lazım. Tabi bu küçük boyutlu SD kartlar için. Eğer elinizde ne bileyim 8 veya 16 GB'lık bir SD kartınız varsa bu bölümü fat de bölümlendirebilirsiniz. Ama bu bölümü hiçbir şekilde EXEF 2'ye formatlamayın. Ben bu bölüme 900 MB yer vermeyi düşündüm. Etiket koymuyorum. Ekle dedim. İkinci ayrılmamış bölüme yine sağ tıklıyorum. Yeni diyorum. Geri kalan 985 MB'lık bölümü de EXEF 2'ye formatlıyorum. Bu bölüm akılda kalması için Android ya olarak adlandırdım. Ve de bu yukarıdaki ok düğmesine basıyorum. Uygula diyorum. Kapat diyerek G part da kapatabiliriz. Telefonun USB'sini çıkartıp tekrar takıyoruz. Yön bellek modunda bilgisayara tekrardan bağlıyoruz. Tekrardan aygıtlar USB aygıtlardan Samsung Electronics'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 bölüme ayrıldı SD kartım. İkisi SD kartım. Bir tanesi ise telefonun kendi içindeki hafızası. Telefonun hafıza kartının nasıl biçimlendirileceğini de öğrendik. Bir dahaki videoda size Galaxy S'in dosyalarının ve nasıl atılacağını anlatacağım. Herkese iyi günler.